హాయ్ ఎవ్రీవన్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో టూ డిఎఫ్ఎక్స్ సంబంధించి ద ఫస్ట్ మెథడ్ చూసాం అండ్ ద సెకండ్ మెథడ్ వచ్చేసరికి క్రాసింగ్ సీక్వెన్స్ సేమ్ మనం ఫస్ట్ మెథడ్ ఎలా అయితే చేసామో అలానే స్ట్రింగ్స్ని రీడ్ చేస్తాం కానీ అక్కడ యూజ్ చేసిన సింబల్ ఏదైతే ఉందో అది యూజ్ చేయకుండా లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ మూవ్ చేయకుండా ఇక్కడ మనం ఏంటంటే లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ బేస్డే కానీ క్రాసింగ్ సీక్వెన్స్ని బేస్ చేసుకుని మూవ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ కూడా వెరీ సింపుల్గా మనం దాన్ని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు సేమ్ నేను లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైతే తీసుకున్నానో దానికి సంబంధించి ట్రూత్ టేబుల్ తీసుకున్నాను అయితే ఇక్కడ డబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు సారీ స్టేట్స్ టేబుల్ దెన్ డబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు వన్ జీరో వన్ జీరో జీరో వన్ అనే స్ట్రింగ్ని మనం ఫస్ట్ ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నామో ఆ స్ట్రింగ్కి సంబంధించి క్రాసింగ్ సీక్వెన్స్ చూద్దాం సో ఇదే ఎక్కువగా మనకి రిపీటెడ్గా అడిగే క్వశ్చన్ ప్రతి సెమ్ ఎగ్జామ్లో లేదు మీరు వేరే స్ట్రింగ్ అయినా కూడా ట్రై చేయొచ్చు అదేం ప్రాబ్లం కాదు బట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నేను ఈ స్ట్రింగ్నే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో వన్ జీరో వన్ జీరో జీరో వన్ అనే దానికి క్రాసింగ్ సీక్వెన్స్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే ద ఫస్ట్ ఇనీషియల్ స్టేట్ క్యూ నాట్ అండ్ ద ఫైనల్ స్టేట్ ఎఫ్ వన్ క్యూ వన్ సో ఇనీషియల్ స్టేట్ క్యూ నాట్ విత్ వన్ అంటే క్యూ నాట్ విత్ వన్ అనేది ఫస్ట్ మనం తీసుకుంటున్నాం సో అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ క్యూ నాట్ తీసుకోవాలి సో దెన్ క్యూ నాట్ నుంచి వన్ రీడ్ చేసిన తర్వాత క్యూ వన్ కామ ఆర్ మనం ఎప్పుడు క్రాసింగ్ సీక్వెన్స్లో రైట్ సైడ్ మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఇలా మూవ్ అవుతాం లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఇలా లెఫ్ట్ సైడ్కి ట్రావెల్ అవుతాం సో క్యూ నాట్ నుంచి వన్ వెళ్ళిన తర్వాత క్యూ వన్ కామ ఆర్ అన్నారు అంటే రైట్ సైడ్ సో సింపుల్గా మనం ఇక్కడ క్యూ వన్ నోట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ క్యూ వన్ విత్ జీరో సో క్యూ వన్ విత్ జీరో క్యూ వన్ జీరోలో మనకి ఎక్కడ వచ్చింది రైట్ పొజిషన్ అగైన్ క్యూ వన్ సో దెన్ అగైన్ క్యూ వన్ ఇప్పుడు లెఫ్టా రైటా చూద్దాం సో ఇక్కడ క్యూ వన్ తర్వాత మనం క్యూ నాట్తో వన్ ట్రావెల్ అయ్యాం క్యూ నాట్తో క్యూ వన్ నాట్తో జీరో ట్రావెల్ అయ్యాం సో అయితే మనం ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్లో తీసుకున్నాం ఒక ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ అది మీరు ఒకవేళ మీరు డ్రా చేసుకోగలిగితే చాలా ఈజీ నేను ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పిన దాన్ని మీకు ఇక్కడ నేను పక్కన మెన్షన్ చేస్తున్నాను ఒకసారి చూడండి క్యూ నాట్ విత్ వన్ ట్రావెల్ అయిన తర్వాత క్యూ వన్ స్టేట్ కింద చేంజ్ అయ్యాం వన్ బిఫోర్గా వచ్చాం అగైన్ క్యూ వన్ విత్ జీరో ట్రావెల్ అయిన తర్వాత క్యూ వన్గా వెళ్ళాం రైట్ సైడ్కి జీరోగా వచ్చాం సో ఇప్పుడు ఎక్కడైతే మనం బ్యాక్ వస్తున్నామో లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చినప్పుడు అగైన్ అదే సింబల్ మనకి బిఫోర్గా వస్తుంది అదొక్క పాయింట్ మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి సో నేను మళ్ళీ చెప్తాను మీకు క్యూ వన్ క్యూ నాట్ విత్ వన్తో ట్రావెల్ అయిన తర్వాత క్యూ వన్కి వచ్చాం క్యూ వన్ విత్ జీరోతో ట్రావెల్ అయిన తర్వాత క్యూ వన్కి వచ్చాం బికాస్ ఇవన్నీ కూడా రైట్ సైడ్ మూవ్ అయిపోయాం నెక్స్ట్ క్యూ వన్తో వన్ రీడ్ చేస్తున్నాం క్యూ వన్తో వన్ రీడ్ చేసినప్పుడు క్యూ టూ అంటే లెఫ్ట్ సో వన్ స్టెప్ బ్యాక్ వచ్చాం దట్ ఈస్ క్యూ టూ అంటే క్యూ టూ అంటే ఇప్పుడు వన్ది రీడ్ చేసాం కాబట్టి ద నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రీడ్ చేయాలి మనం నెక్స్ట్ వాల్యూ రీడ్ చేసామో అది రాంగ్ అవుతుంది సో బ్యాక్ వాల్యూ ఈజ్ జీరో సో జీరో రైట్ చేయాలి విత్ క్యూ టూ క్యూ టూతో జీరో రీడ్ చేసిన తర్వాత మనకి ద వాల్యూ ఈజ్ క్యూ నాట్ కామా ఆర్ ఇక్కడ రైట్ సైడ్ వచ్చినా కూడా అగైన్ ద సేమ్ సింబల్ రీడ్ చేసాం కాబట్టి అగైన్ దీన్ని మనం డౌన్ చేసుకుంటాం అంటే వన్ అనేది రీడ్ చేయలేదు వన్ వచ్చినప్పుడు మనం నెక్స్ట్ స్టేట్ మూవ్ అవుతాం సో దెన్ క్యూ నాట్ ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడికి వచ్చింది రైట్ పొజిషన్కి వచ్చింది సో మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ మెథడ్లో క్యూ టూతో జీరో తీసుకున్న తర్వాత క్యూ నాట్ అయింది బట్ క్యూ నాట్ నెక్స్ట్ ద నెక్స్ట్ వాల్యూకి వచ్చింది అంటే అగైన్ జీరో రీడ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వాల్యూ ఈజ్ వన్ అగైన్ క్యూ నాట్ విత్ వన్తో ట్రావెల్ అయ్యాం వన్తో ట్రావెల్ అయినప్పుడు రైట్ వస్తే మనం మూవ్ అయిపోవాలి సో దెన్ క్యూ నాట్ విత్ వన్ క్యూ వన్ కామా ఆర్ సో దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ది రైట్ సైడ్ క్యూ వన్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ మూవ్ అయిపోయాం కదా ద నెక్స్ట్ వాల్యూ ఈజ్ జీరో Q1 వన్ విత్ జీరో క్యూ వన్ కామా ఆర్ అగైన్ రైట్ సైడ్ క్యూ వన్ నెక్స్ట్ జీరో క్యూ వన్ క్యూ వన్ విత్ జీరో క్యూ వన్ కామా ఆర్ అగైన్ క్యూ వన్ ఇప్పుడు రీచ్ అయిన తర్వాత అగైన్ క్యూ వన్ విత్ క్యూ వన్ విత్ వన్ క్యూ వన్ విత్ వన్ మీన్స్ దట్ ఈస్ క్యూ టూ కామా ఎల్ దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ సో అంటే మళ్ళీ క్యూ వన్ నుంచి మనం ఎక్కడికి వస్తున్నాం లెఫ్ట్కి వస్తున్నాం దట్ ఈస్ క్యూ టూ ఇప్పుడు మళ్ళీ లెఫ్ట్కి వచ్చిన తర్వాత మనం ర
q0 with 1. So, q1, r. If we change out to that is q1. So, this is the perform in crossing sequence. This crossing sequence is in Tarvata. In the valid crossing sequence, we will find out the crossing sequence. So, valid crossing sequence is in the end of the day. Input symbols are in the end of the Three input symbols. That is, three states in the form of two. And the, what is the valid crossing sequence means a crossing sequence q1 to q2 and so on manam entha varuku teeskuntnamo anni states that is qk ankonni adi valid eppudu avutundi ante that length is odd ante ikkada manam three length teeskunnam q0 q1 q1 but the repeated states unnai so idi kaadu next q1 q2 q0 yes length anedi ela undi three ante odd number lo undi kabatti idi kuda maniki okay so next Q0, Q1. Q0 is the one state and Q1 is the one state. So, here Q1, Q2, Q0, Q1, Q2, Q0. This is the one valid state. Q0, Q1 is the one valid state and Q0 is the one valid state because that is one. Length is one. Odd number length is the one undi ante here the valid crossing sequence. So, here Q0, Q1, 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 Q2, Q0. These three kuda maniki valid crossing sequence i think the next problem conversion conversion anedi manam ela cheyali so conversion from 2 dfa to 1 way and normal dfa so adi manam ela travel cheyalante same ide crossing sequence use chestam but deen nunchi manam oka table anedi construct cheskuntam so that's simple concept in next class thank you